జనరల్ గా ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు సినిమాలో చూస్తేను సంక్రాంతి మన పెద్ద పండుగ చాలా చాలా అందంగా చూపిస్తారు చాలా గ్లామరస్ గా చూపిస్తారు అక్కడ నుంచే ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఈ రోజు నా కిచెన్ ని కూడా గ్లామరస్ గా తయారు చేసుకుని ఒక గ్లామరస్ గెస్ట్ ని కూడా పిలిచాను సో మీరు ఇళ్లలో ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అండి అంతే గ్రాండ్ గా గ్లామరస్ గా ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను హీరోయిన్ గా ఉన్నప్పుడు లైఫ్ నిజంగా ఒక డిఫరెంట్ గా ఉండేది ఎందుకంటే మేము ఒక చిన్న కుగ్రామం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము అంటే మా నిడ నిడమర్రు అని తాడేపల్లి గూడెం పక్కన అక్కడి నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ యాక్చువల్గా అక్కడ ఏంటంటే మనకి రోడ్స్ లేవు వాటర్ లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు సో అటువంటి ఒక చిన్న కుగ్రామం సంక్రాంతి అనేది నిజంగా ఒక పల్లె పల్లెల ఒక మంచి గొప్ప ఒక పండుగ అది సో మేమేం చేసేవాళ్ళం అంటే ఆ గొబ్బెమ్మలు పెట్టడము ఆ ముగ్గులు వేయడము ఆ భోగి మంట రోజు ఈ ప్యాడ్ అంత ఆ గొబ్బెమ్మల్ని మనం రోజుకు ఒకటి ఆ గోడ మీద వేసి మళ్ళీ మరుసటో తీసి దానికి ఎండబెట్టి అవన్నీ తీసి చక్కగా పురుకోసి పెట్టి కట్టి పెట్టుకునేవాళ్ళం అనమాట సో భోగి అని అంటే మూడున్నరకి లేవడము హ్యాపీగా అందరం అనమాట ఆ వీధి వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరం ఎవరి తీసుకొని రావడము ఆ గో ఈ ఆ పిడకలు పేర్చి ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఏదో చెత్త చెదారం వేసి కాల్ చేస్తున్నారు అది కాదు అది ఆ పిడకలతో చేసేది ఒక భోగి అనమాట సో మేము అందరం కూర్చొని ఒక ఫోర్ థర్టీ వరకు ఇంకా ఆ తర్వాత తలలకి నూనెలు నలుగులు కొత్త బట్టలు పిండి వంటలు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ సీజన్ లో రేగి పళ్ళు గాని చెరుకు ముక్కలు గాని తర్వాత ఇంకా ఇంట్లో వాతావరణం మీరు చూసారంటే భోగి రోజేమో సపోజ్ పరవాణం పులిహోర అంటే మరుసటి రోజు బొబ్బట్లు గారెలు ఉంటాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏమో ఇంకొక రకమైన బూరెలు కానీ ఇంకొక ఏంటి కొబ్బరి అన్నం కానీ ఇలాంటివన్నీ వంటకాలు మనం అంటే యాజ్ ఎ చైల్డ్ మేమేం చూస్తామంటే కొత్త బట్టలు అది కూడా ఏంటంటే ఆ ప్రసాదాన్ని ఏంటంటే చివరి అది ఆ నైవేద్యం పెడితే కానీ తీరలేము నాకు ఇప్పుడే నోరు ఉంటుంది మేమేం చేసే వాళ్ళం అందరం కలిసి మా నా నానమ్మ గారు కానీ అమ్మ వీళ్ళందరూ కంబైన్ ఉమ్మడి కుటుంబం అనమాట అందరూ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడు తీస్తారా తీ నాకు ఒకటి ఏంటంటే అమ్మ అమ్మ ఒక బెత్తం పట్టుకునేది అనమాట ఎవరైనా ముట్టుకుంటే అవన్నీ దే నైవేద్యం సరే రెండు చేస్తాం కదా ముందు నైవేద్యం పెట్టేసి మాకు పెట్టే తర్వాత సో ఇట్ ఈస్ అసలు చెప్పాలి అని అంటే ఒక ఎంత ఆనందదాయకమైన ఒక ఫెస్టివల్ అంటే కానీ అప్పట్లో నేను హీరోయిన్ గా ఉన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఏం చేసేవారంటే ఆ టచ్ ఫ్యామిలీ టచ్ పోకూడదు అని అట్లీస్ట్ టూ డేస్ హాఫ్ తీసుకునేవాళ్ళం షూటింగ్ నుంచి అంటే తాడేపల్లి కూడా మేము నిడమారు వెళ్ళడం ఆ పండగలు చూసుకోవడం మళ్ళీ పరిగెత్తి రావడం హీరోయిన్ ఉంది మళ్ళీ షూటింగ్స్ కి జాయిన్ అయిపోవడం సో ఇలా జరిగేది అనమాట దీపావళికి కొన్నిసార్లు షూటింగ్స్ కి వెళ్ళేదాన్ని న్యూ ఇయర్ కి వెళ్ళేదాన్ని అన్ని పండుగలకి వెళ్ళేదాన్ని బట్ సంక్రాంతి ఒక్కటి ఆ విలేజ్ కి వెళ్ళడం అనేది ఎందుకు అదొక ఆనందం దాంట్లో కాకపోతే ఇప్పుడున్న దీనికి పల్లెటూళ్ళలో కూడా ఎవరు కూడా బాగా అసలు అంతకు ముందులాగా ఎవరు చేసుకోవడం లేదు అది నాకు చాలా చాలా బాధగా ఉంది పల్లెలు కూడా పట్టణాలల్లాగా తయారైపోతున్నాయి అని పల్లెలు పల్లెల్లాగా ఉంటేనే అందం అనమాట ఇప్పుడు పల్లె టూర్లకి వెళ్ళినా కూడా ఆ వాతావరణం పెద్దగా కనిపించడం లేదు అది కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది ఎస్ ఇలాంటి పాజిటివ్ ఆలోచన అంటే తప్పకుండా మళ్ళీ అలా ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ మీరు ఇందాక అన్నట్టుగాను పండగ ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే మంచి భోజనం ఉండాలి అండ్ దాంతో పాటు మన ఇష్టమైన వాళ్ళు చుట్టూ ఉంటే మంచి కాన్వర్జేషన్ అండ్ భోజనం స్టెప్ వన్ భోజనం తయారు చేయడం నా పని అండ్ మంచి కాన్వర్జేషన్కి మీరు వచ్చేసారు కదా ఇందాక నేను అన్నట్టుగాను మనం ఇప్పుడు సాబుదాన్ అంటే మనం సగ్గుబియ్యం వడలు చేసుకుంటున్నాను అనమాట కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము శనగపిండి దీంతోపాటు యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త పచ్చి కొబ్బరి మొక్కలు ముందుగానే ఈ సగ్గుబియ్యాన్ని సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట సో ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం ఇలా క్రష్ కావాలి కానీ పేస్ట్ అవ్వకూడదు అలా సో దాట్ మనకి మనం చూస్ చేస్తే కాస్త పలుకులుగా తగలాలి కొంచెం కరకరలాడాలి మీరు అన్నట్టు దాంతో పాటు వేసుకున్నాను ఇక్కడ కొంచెం కొత్తిమీర మామిడికాయ చిన్న ముక్క బీట్రూట్ ముక్కను కూడా వేసుకున్నాను ఇందులో మరి ఎక్కువగా అయితే రెడ్ కలర్ అయిపోతుంది కాస్త జీలకర్ర పసుపు నిమ్మకాయ కొంచెం గరం మసాలా దీంతో పాటు వేసుకుందాము పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ కిస్మిస్ కొంచెం మన బ్యూటిఫుల్ కారపొడి అండ్ బోల్డ్ అని అల్లం ముక్కలు అనమాట ఇన్ని వేసుకుంటున్నాం అద్వత ఇప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటాం అనుకుంటున్నారు కదా హపీ మని తయారు చేసేస్తాను చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను అనమాట జనరల్గా 
ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు మీ ప్రస్థానం స్టార్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు కానీ మధ్యలో ఫ్యామిలీ కోసం అంటూ గోల్డెన్ సంవత్సరాలు బ్రేక్ తీసుకున్నారు అబ్రాడ్కి వెళ్ళిపోయారు ఆ పీరియడ్ని ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు పెద్ద హీరోయిన్ బిగ్ గ్లామరస్ రోల్స్ చేశారు ఇలాంటి హంబల్నెస్ ఉండాలి అప్పుడే చాలా ఎక్కువ చూసేయచ్చు అంటే సీరియస్లీ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం హ్యూజ్ స్టార్ మీరు అన్నట్టుగాను నేను ఇందాక మీకు చెప్తున్నాను కదా మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు చేసుకున్న చిన్న రీసెర్చ్లో కూడా చిరంజీవి గారు కూడా మీతోటి ఫోటో తీసుకోవచ్చా అని వేరే వాళ్ళని అడిగారు వచ్చారని చెప్పి అండ్ హంబల్నెస్ అనేది చాలా మోడస్టీ అనేది చాలా ముఖ్యమైనా కూడా ఈ ఒకప్పుడు చాలా ఈ బ్యూటిఫుల్ సినిమా గ్లామర్ వరల్డ్ని చూసి కంప్లీట్గా స్విచ్ ఆఫ్ ఎలా చేశారు దా గురించి నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే ఎక్కడా కూడా ఊపిరి ఆడనంతగా నేను పనిచేయడం వల్ల నాకే చాలు ఇంకా నేను చేయలేను టెన్ ఇయర్స్ నేను ఆ టెన్ ఇయర్స్ టైంలో నాకు తెలిసి ఎవ్రీడే నేను నా నిద్రపోయే టైం టూ అవర్స్ Oh, okay. So, I became so exhausted. 157 movies in 10 years. And I was like, I'm going to go to the second shift, the third shift, and I'm going to go to the second shift. So, I'm going to go to the car, the car, and the car, 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 the car. ఎక్కడైనా వాళ్ళు సపోజ్ ఇండోర్ నుంచి అవుట్డోర్ కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు అని అంటే వెళ్ళి నేను చెట్టు కింద కార్ పార్క్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు అలా నిద్రపోవడము ఇటువంటివన్నీ నా లైఫ్ అంతా నాకు తెలిసి మంచం మీద కంఫర్టబుల్ గా నిద్రపోయిన రోజులు నాకు తెలిసి ఎవ్రీడే టూ అవర్స్ అంతకు మించి నాకు టైం దొరకలేదు కాబట్టి నాకు ఎప్పుడైతే ఒక బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే మా బ్రదర్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడము ద హోల్ సినారియో చేంజ్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే అమ్మ చాలా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోవడం నేను డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోవడం సో వీ ఫీల్ ఓకే చాలు నూట యాభై ఏడు సినిమాలు చేసాము అటు తమిళనాడులో ఎంజీ రామచంద్రన్ గారి దగ్గర నుంచి ఇటు రామారావు గారి దగ్గర నుంచి చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి కమలహాసన్ గారు రజనీకాంత్ గారు సో ఇన్ అంద ఒక టాప్ ఆర్టిస్ట్లతో నేను ఆల్రెడీ చేశాను చంద్రమోహన్ గారు కానీ మోహన్ బాబు గారు కానీ అందరితో ఇంతమందితో ఆల్రెడీ నేను వర్క్ చేశాను ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ సో అందుకని వెరీ ఎర్లీ ఏజ్లోనే అని నా లైఫ్లో ఎర్లీ ఎర్లీ అనమాట ఎర్లీ ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ అవ్వడము అలాగే ఎర్లీగా మ్యారేజ్ అవ్వడం బట్ నేను అనుకోలేదు మ్యారేజ్ అయిపోయిన వెంటనే అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయి ఇంకా కట్ ఆఫ్ అయిపోతుందని బట్ చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే నాట్ ఆన్ ద మీడియా ఆర్ ఇంటర్వ్యూ జనరల్గానే ఆర్టిస్ట్లు కానీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేషన్ కానీ అదేంటి పది సంవత్సరాలు అంతా బిజీ బిజీగా వర్క్ చేసి ఎలా టప్పుని అసలు నీకు అనిపించలేదా యాక్చు అయ్యో నేను యాక్టింగ్ దూరం అయిపోయాను ఇండస్ట్రీకి దూరం అయిపోయాను ప్రజలకి దూరం అయిపోయాను ఆ ఫీలింగ్ రాలేదా అని కానీ నాకు ఎప్పుడు ఒక మైన్యూట్ ఆలోచనలో కూడా అది రాలేదు ఓవా ఓకే అస్సలు రాలేదు మేబీ నాకు మ్యారేజ్ అయిన ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు ఆల్రెడీ ఒక వన్ మంత్ ఓల్డ్ బేబీ అనమాట మా ఫస్ట్ డాటరు సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమైపోయిందంటే మేబీ నో ఐ బీన్ సో బిజీ బ్రింగింగ్ అప్ బేబీ సో మార్నింగ్ లేచి ఇంటి పని చేసుకోవడం వంట లైక్ పాపం చూసుకోవడము సో ఇస్ వెంట్ ఆన్ వెంట్ ఆన్ అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీకు ఆలోచనకి కూడా తీరిక లేకుండా లేకుండా అంటే నేను కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఐ ఎంజాయ్డ్ మై మ్యారీడ్ లైఫ్ ఐ మీన్ ఐ రియల్లీ ఆస్వాదిస్తాము అంటాం కదా ఒక పెళ్లి అని అంటే ఒక బంధం ఒక కాపురం అని అంటే ఇలాగే ఉండాలి అనేది ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ ఎవ్రీ మైన్యూట్ మినిట్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు కూడా పెద్ద హీరోయిన్ గారు వచ్చారు పని చేస్తే కొంచెం బాగుంటుందని కొంచెం క్యారెట్ని కూడా తురిమేసుకుందాం అనమాట కొంచెం కలర్ అండ్ బ్యూటీ కోసం ఓకే సో ఈ టైంలో పచ్చిమిర్చిని కట్ చేశాను కొంచెం స్పైస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం మీతో ఎందుకంటే మీరు అంటే ఇంటర్వ్యూల్లోనూ అక్కడిక్కడ చూస్తాను ఎక్కడక్కడను కాస్త వెన్న పూసి కొంచెం చక్కెర కలిపి మాటలు లేవు డైరెక్ట్గానే వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ 
అసలు ఇదెలా జరిగింది మళ్ళీ మళ్ళీ ఎలా రావడం జరిగింది అంటే మా వారు ఇక్కడ పాండిచేరి అండ్ రాజమండ్రిలో కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు ఓకే తీసుకున్నప్పుడు యాక్చువల్గా మా ఆయన చూసారనుకోండి ఇప్పుడు నేను పెద్ద దొంగ ఆయనకు అర్థమైపోతుంది అవునా అందుకని మెల్లగానే చెప్తాం మీకు ఓకే సో మేము సింగపూర్లో ఉండేవాళ్ళం ఆయన ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ కోసం వస్తే నేనన్నాను అయ్యయ్యో మీరేంటండి ఒకళ్ళే అక్కడ ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు నేను కూడా అక్కడ వచ్చి ఉంటాను అలా చెప్పి ఎందుకంటే ఐ వాజ్ ఫీల్ మిస్సింగ్ మై ఫ్యామిలీ అనమాట లైక్ మై మదర్ ఫాదర్ సిస్టర్స్ సో అందుకని అంటే ఆయన అమ్మో నా ఆవిడకి ఎంత ప్రేమ ఉందో నావేదా అని అప్పుడు మమ్మల్ని చెన్నైకి షిఫ్ట్ చేశారు ఓకే చేసినప్పుడు ఒకసారి కోడ్ రామకృష్ణ గారు పద్మ గారు నల్లీ షాప్లో కనిపించారు ఓకే నల్లీ షాప్లో కనిపించి ఏం కవిత గారు అసలు మీరు ఇండస్ట్రీ వదిలి ఇలా వెళ్ళిపోతే అసలు ఏమన్నా బాగుందా మేమంతా ఏమైపోతాము పోనీలేండి మీరు హీరోయిన్గా చేయకపోయినా ఇప్పుడు ఒక మంచి సిస్టర్గా సిస్టర్లాగా చేయొచ్చు కదా అన్న నేను వెంటనే మా వారిని చూపించాను చూపిస్తే ఆ హీస్ మై ఫ్రెండ్ ఐ విల్ స్పీక్ టు హిమ్ అని చెప్పేసి అడిగితే మా ఆయన అన్నారు నో 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 పిల్లలు చాలా చిన్న పిల్లలు సో చిన్న పిల్లలు అందుకని వద్దు అని అన్నారు రెడీ అయిపోయింది సో ఇలా డిఫరెంట్ మూవీస్ తోటి డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొత్త కొత్త పరిచయాలు అండ్ కొత్త లెసన్స్ కూడా దీని తర్వాత ఇదంతా కాదు అని చెప్పి ఆల్రెడీ మేల్ డామినేటెడ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇంకొక మేల్ డామినేటెడ్ ఫీల్డ్లోకి అడుగు పెట్టారు ఈ రాజకీయ ప్రస్థానం ఎలా జరుగుతుంది నేను అసలు ఏది లైఫ్లో ఏమైపోయింది అంటే ప్రతి ఒక్కటి ప్లాన్ లేకుండా అయిపోయింది నేను హీరోయిన్గా అవడము ప్లాన్ లేకుండా అయిపోయింది అంటే వీ నేను అదే మనం ఒకటి తలిస్తే దేవుడు ఒకటి తలుస్తాడు అని చెప్పి నేను రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పుడు రామారావు గారు సభ్యత్వం ఇచ్చారు నాకు ఐ వాజ్ హార్డ్లీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సో ఈ ప్రాసెస్లో నేను మధ్యలో ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే అది ఏంటంటే లైక్ రీహెబిలియేషన్ పిల్లలకి అంటే వృద్ధులకి ఆర్ఫన్ ఏజ్ పిల్లలకి తర్వాత ఎనీ ఇన్హెబిలిటీ దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ పర్టికులర్ వీళ్ళకి అని కాకుండా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పి ప్రారంభించాను అనమాట సో దాంట్లో నేను దాన్ని వర్క్ చేస్తూ కొంతమంది పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ కానీ మ్యారేజెస్ కానీ అలాగే లిమ్స్ దానం చేయడం కానీ ఇటువంటివన్నీ ఓకే చేస్తున్నాను అనమాట సో ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు కవిత గారు మీరు ఇంత మీరు కష్టపడి ప్రజలకు చేయాలని అనుకుంటున్నారు వై డోంట్ యూ గో ఫర్ అ బిగ్ అప్ ప్లాట్ఫామ్ అది ఏంటి అంటే గో ఫర్ రాజకీయం అన్న రాజకీయం నాకేం తెలుస్తుందండి మీరు సడన్ గా నన్ను రాజకీయాల్లోకి తీసుకెళ్తే నాకు ఏమీ తెలియదు అంటే లేదు లేదండి అరకులు షూటింగ్ జరుగుతుంది ఓకే అక్కడి నుంచి వచ్చిన వెంటనే దెన్ దే వాజ్ ఇన్విటేషన్ ఫ్రమ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సెయింగ్ దాట్ టు కమన్ సీ ఐ సెట్ ఏంటో తెలీదు అని చెప్పి వెళ్తే అమ్మ మీరు పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలి అన్నారు సార్ ఎంఎల్ఏ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు అండి అన్న మీరు రెండు రోజులు అన్నీ నేర్చుకుంటారమ్మా అని అన్నారు అలా రాజకీయ ప్రవేశం అలా జరిగింది సో ఇట్ వాజ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ప్లాన్డ్ సో వడలు రెడీ అయిపోయాయి మనం మిగతా కాస్త కిచెన్ క్లీన్ చేసేసుకుని హ్యాండ్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకుని నేను రెడీగా ఉంటాను చాలా ఫ్రై చేసుకుంటున్నా ఆ టైంలో ఈ యమీ కలర్ఫుల్ చట్నీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే కూడా మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో నేను ఇక్కడ స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను ప్యాన్ పెట్టేసుకుని నైస్ అండ్ హాట్గా తయారు చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకుందాం మనం వేసుకున్న ఈ సగ్బియం వడల్లో మంచి థిక్నెస్ అండ్ ఫర్మ్నెస్ ఇచ్చేది మనం వేసుకున్న శనగపిండి మాత్రమే దీంతో మంచి కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది అండ్ సగ్బియం కూడా బాగా ఉడికించి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఆహా బాగా తిప్పేస్తున్నారు అది కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఇలా చూస్తే కొంచెం వంటింట్లో కూడా బాగానే పట్టున్నట్టుగానే తెలుస్తుంది ఇంట్లో ఉంటే వంట నేనే కానీ లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ అన్ని ఓకే కొద్ది కాలంగా కొంచెం పిండి వంటలు కూడా నేర్చుకున్నాను ఓకే మళ్ళీ తెలీదు అనకుండా బయట ఇప్పుడంతా ఏంటంటే చాలా అవుట్లెట్స్ వచ్చేసాయి బూర్లు బొబ్బట్లు కానీ నాకేంటంటే అది నా చేతులతో చేస్తే ఎక్స్ట్రా ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంటుంది 
ఇండస్ట్రీ అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడాను ఇట్టే ఉద్వత ఇది చాలా క్లియర్ గా స్పష్టంగా ఇది తేడా అన్నట్టుగా ఏమైనా ఉందా చాలా తేడా ఉందండి ఎలా అంటే అప్పుడు ద డెడికేషన్ అనేది టోటల్ గా డిఫరెంట్ డెడికేషన్ అంటే ఇంకా ఒక సినిమా ఒప్పుకున్నారంటే ద ఎంటైర్ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్టులు కానీ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు అందరూ కూడా ఒక కమిట్మెంట్ ఒక డెడికేషన్ ఉంటుంది సెవెన్ షో షూట్ చేయాలంటే సిక్స్ థర్టీ ఎవ్రీబడి విల్ అసెంబ్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే హీరోయిన్ అని అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూసిన ఆ హీరోయిన్ది మీరు పది సినిమా చూసిన ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఒకటే క్యారెక్టర్ ప్లేయింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓకే ఆ రోజుల్లో మీరు చూసారంటే హీరోయిన్స్ ఎట్లా ఉండేది ఒక నాలుగు సినిమాలు వన్ ఇయర్లో ఒప్పుకున్నామంటే మావి ఒక నాలుగు బ్యానర్స్ ఒక పోస్టర్స్ మేము చూసామంటే టూ డి అన్ని డిఫరెంట్ అసలు గెటప్ చూసిన వెంటనే మీరు టైటిల్ చూడకుండా వాళ్ళు చెప్పగలరు ఓకే ఇప్పుడు నా ప్రెసిడెంట్ పేరమ్ ఉంది నేను ఊరికే ఒక పిక్చర్ అక్కడ పెట్టానంటే ఎవరినైనా అడగండి ప్రెసిడెంట్ పేరమ్మ అంటారు నేను ఇదే బొమ్మల కొలువు నా ఫోటో అక్కడ పెట్టాను అనుకోండి బొమ్మల కొలువు అని చెప్తారు ఎందుకు అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ గెటప్ మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఉన్నారు మీరు పది సినిమాల్లో ఇలాగే ఉంటారు ఏ సినిమాని వాళ్ళు ఎలా చెప్తారు చెప్పలేరు మన కథ నేను మా ఎన్నుకునేటప్పుడు ఏంటి ఒక మైక్లాజికల్ ఒక విలేజ్ గర్ల్ ఒక కాలేజ్ గర్ల్ తర్వాత ఒక యాక్షన్ మూవీ ఓకే అప్పుడు ఏమైంది నాకు మూడు నాలుగు నాలుగు డిఫరెంట్ గెటప్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు హీరోయిన్ సేమ్ ఉంది మీరు పది సినిమాలు చూసిన సేమ్ అవుట్ఫిట్ సేమ్ హెయిర్ స్టైల్ సేమ్ వే ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలంటే అప్పుడు మీకు పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ కూడా ఉండేది కథలు కూడా అలాగే ఉండేవి స్కోప్ కూడా అలాగే ఉండేది సో వడలు రెడీ అయిపోయాయి ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారు ఒక మంచి కలర్ఫుల్ చట్నీ ఒకటి చేసి చూపిస్తాను అని జస్ట్ బీట్రూట్ ఇంత చిన్న ముక్కలు రెండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది దాంతో పాటు నేను ఒక చిన్న ముక్క కొబ్బరి కూడాను ఆ కలర్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి రుచిని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అండ్ కొంచెం పులుపు కూడా ఉండాలి ఓ అవును ఇంచుమించు అలాగే కదా ఇంచుమించు అలాగే సో ఇలా చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను వీటిని మనం రుబ్బేసుకుందాం పైన క్విక్గా తాలింపు వేసేసుకున్నాను అనమాట రెగ్యులర్ తాలింపు కాస్త ఇంగువ ఆవాలు జీలకర్ర కాస్త ఎండుమిరపకాయలు ఓకే మినప్పప్పు ఓకే ఫైన్ ఏదో ఒక అడ్జస్ట్ చేసేద్దాం అండ్ ఇప్పుడు దీనికి ఒక క్విక్ సాలెడ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అంటే పైన కొంచెం ఆల్రెడీ కరకర్లాడుతూ ఒక బేస్ ఉంది చట్నీని పచ్చిగా చేసుకోబోతున్నాను అన్నీ వేసుకుని వేయించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే టేస్ట్ డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ ఉండాలి కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ఒక క్విక్ సాలెడ్ కూడా తయారు చేసుకుందాము మీరే తురిమిన ఈ క్యారెట్ తోటి పర్వాలేదు బాగానే తురిమే తప్పకుండా అయ్యో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు తురుమ గురించి మాట్లాడతాను సో ఎస్ దీని మీద వేసుకుంటాను కాస్త నిమ్మకాయ రసం జస్ట్ అవునండి లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ వాళ్ళ చేతి వంట బాగుంటుంది తెలుసా అమ్మయ్యా కానీ ఇదేదో ఛాలెంజ్ లాగా అనిపిస్తుంది ప్లీజ్ బాగుంది సంక్రాంతి రోజు లో రాసిన వాళ్ళు బ్రైట్ గా ఉంటారు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో కుక్ చేసిన వాళ్ళు వంట చాలా బాగుంటుంది అమ్మ వింటున్నావా సో ఎస్ ఇది వేసేసుకున్నాను దీని తర్వాత కాస్త కారపొడి కూడా వేసుకుందాం దీని మీద కారం ఇష్టం ఓ ఇందాక నేను చాలా కారం తింటాను కారం ఇచ్చిన తింటాను అవునా స్వీట్ తినను కానీ కారం చాలా ఎంజాయ్ చాలా ఇష్టం ఓకే సో కాస్త కారపొడి ఎక్కువగానే వేసుకున్నాను ఇలా వేసుకున్నాను కొంచెం ఉప్పు కూడా దట్స్ ఇట్ మరి ఎక్కువగా ఎందుకంటే సాలెడ్లో ఎప్పుడు నేను తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఉప్పు క్వాంటిటీని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే సపరేట్గా తింటాను కాబట్టి వీటిని కలిపేసుకుందాము ఈ మిక్చర్ని బేస్ లాగా వేసుకుంటాను వీటిని రుబ్బేసుకుంటాను వడలు రెడీగా ఉన్నాయి అన్ని కలిపేసి డైరెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్లో కలిసి రెడీ అయిపోయిందండి అన్ని కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడాను లేయర్ బై లేయర్ వేసుకున్నాను అండ్ కింద దాక్కునేటట్టుగా కూడాను వేసుకున్నాను క్యారెట్ సాలెట్ కూడా సో లెట్స్ టేస్ట్ టేస్ట్ చేస్తా సో అన్ని చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి అవును చట్నీ అయితే ఎంత కలర్ఫుల్ కదా కదా